வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் வளவன் செய்திகள் நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள சிவப்பு நேர சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்தினீங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியா வந்து கொண்டே இருக்கும் நம்மளோட வீடியோக்களை விட்டு விடாமல் தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்து கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தா அதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அதற்குரிய வீடியோக்களை நாங்க பதிவிடுகிறோம் வணக்கம் நண்பர்களே இது இன்றைய தினம் நாம் பார்க்கவிருப்பது மிக பெரிய ஆட்கள் என நாம் நினைப்பவர்களுக்கு ஏற்படும் மனத்தளர்ச்சி எவ்வாறு போக்குவது என்பதற்கான மருந்துகளை பற்றித்தான் இது உங்கள் வளவன் செய்திகள் இன்றைய தினம் நாம் பார்க்கவிருப்பது எல்ம் என்ற மருந்தினை பற்றி நாம் அந்த மருந்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் பேட்சி அவர்கள் இந்த எலும் மருந்தை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கறத முதல்ல பார்த்திடலாம் அதாவது நம்பிக்கை இழப்பு அல்லது வருத்தத்தில் தோய்ந்திருப்போர் என்ற பட்டியலின் கீழ் இந்த எலும் என்ற நம மருந்தானது வருகிறது பெரும்பாலும் மாந்த இனத்தின் நன்மைக்காகவே நற்பணி ஆற்றுபவர்களாகவும் தங்களுடைய வாழ்க்கை தூண்டுதலையே பின்பற்றுபவர்களாகவும் முதன்மை வாய்ந்த சில பணிகளை செய்யும் நம்பிக்கை உடையவர்களாகவும் இவர்கள் இருப்பார்கள் தாங்கள் மேற்கொண்ட கடப்பாடு செய்வதற்கு மிகவும் அரியது என்றும் மாந்த ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்டது என்றும் அவர்கள் உணரும் போது அவர்கள் மன புழுக்கத்தால் வருந்தும் நிலையும் சில வேலைகளில் உண்டாகலாம் என்றுதான் எல்ம் என்ற மருந்தை பற்றி மருத்துவர் பேட்ச் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் அருமை நண்பர்களே மகாபாரதத்திலே ஒரு அற்புதமான காட்சி கர்ணன் அர்ஜுனனை நேரடியாக சந்திக்கிறான் சந்திக்கும் வேளையிலே நாகாஸ்திரத்தை விடுவதற்காக அவன் ஏற்பாடு செய்கிறான் அப்போது அவனது தாயான குந்தி தேவியார் வந்து அவனிடம் நீ அர்ஜுனனை நோக்கி நாகபானத்தை ஒரு முறைதான் பிரயோகிக்க வேண்டும் என்று கேட்ட வரத்தை நினைவில் கொள்கிறான் நினைவில் கொண்டு அர்ஜுனன் தனது தம்பியாக இருந்தாலும் கூட தனக்கு சோரிட்ட துரியோதனை மறவாமல் இருப்பதற்காக அர்ஜுனனின் தலையை எடுத்து விடலாம் என்று நினைத்து அர்ஜுனனின் நெற்றிக்கு குறிவைத்து நாகபானத்தை விடுக்க செல்கிறான் ரதம் ஓட்டுவதிலே கிருஷ்ணனுக்கு இணையாக சொல்லக்கூடிய மாபெரும் ஆற்றல் வாய்ந்த பேரரசரான சல்லியன் கர்ணனுக்கு தேரோட்டி கொண்டு வருகிறான் அப்போது சல்லியன் சொல்கிறான் கர்ணா நீ அர்ஜுனனின் நெற்றிக்கு குறி வைக்காதே மார்புக்கு குறி வை அப்போதுதான் நீ வெற்றி பெறுவாய் என்கிறான் இருந்தபோதிலும் கர்ணன் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை அர்ஜுனின் நெற்றிக்கு நாகபானத்தை குறிவைத்து அனுப்புகிறான் மாயாவியான கிருஷ்ணன் தனது கால் கட்டை விரலால் தேரை ஒரு அழுத்து அழுத்துகிறான் தேர் அரையடி அல்லது சில அடி உள்ளே சென்றவுடன் அர்ஜுனின் நெற்றிக்கு வைத்த குறியானது தப்பி அர்ஜுனனின் தலையிலிருந்த கிரீடத்தை தகர்த்து செல்கிறது ஆனால் அந்த நாகபானமோ அது சாதாரண நாகபானம் அல்ல அர்ஜுனன் காண்டவாழ் வனத்தை எரித்த போது அர்ஜுனனை பழி வாங்கியே தீர்வேன் என்று நாகபான ஒரு கொண்டு வந்த நாகராஜன் அவன் அவன் மீண்டும் ஒருமுறை குறி தப்பிவிட்டதால் மறுபடி கர்ணனை நோக்கி வந்து என்னை மறுபடி செலுத்து என்கிறான் அப்போது கர்ணனுக்கு தனது தாயார் தன்னிடம் வாங்கிய வரம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது நாகபானத்தை இரண்டாவது முறை பயன்படுத்தவில்லை மகா புத்திசாலியான சல்லியன் என் பேச்சை கேட்காத உனக்கு நான் தேரோட்ட மாட்டேன் அங்கே பார்த்தாயா அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் சொன்னபடியெல்லாம் ஆடுகிறான் நீ மார்புக்கு குறி வைத்திருந்தால் அவன் எத்தனை அடி கீழே இறக்கி இருந்தாலும் 
அவன் தலை துண்டாக சென்றிருக்கும் ஆனால் நீ காரியத்தை கெடுத்து விட்டாய் உன் போன்ற மூடர்களுக்கு உன் போன்ற இழி பிறவிகளுக்கு நான் தேர் ஓட்ட மாட்டேன் என்று கூறிவிட்டு தேரில் இருந்து இறங்கி சென்று விட்டார் தேரில் இருந்து இறங்கி சென்றவுடன் கர்ணன் தானே ரதத்தை செலுத்துகிறான் கர்ணன் ரதத்தை செலுத்தும் போது தேரின் அந்த ரதத்தின் சக்கரமானது பள்ளத்திலே இறங்கி விடுகிறது அர்ஜுனன் சக்கரத்தை சரி செய்ய அவகாசம் தருவானா என்பது தெரியாமல் கர்ணன் தேரை விட்டு இறங்குகிறான் அர்ஜுனன் ஆனால் அம்புகளை பாய்ச்சுகிறான் அப்போது கர்ணனின் கையில் மகா பெரும் ஆயுதமான பிரம்மாஸ்திரம் கையிலே இருக்கிறது என்ற போதிலும் கர்ணனுக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை செலுத்தும் மந்திரமானது அவனது குருவான பரசுராமர் அவனுக்கு கொடுத்த சாபத்தால் அப்போது நினைவுக்கு வரவில்லை ஏனென்றால் அந்த மன அழுத்தத்தின் காரணமாக ஞாபக மருதி மன தளர்ச்சி ஏற்பட்டு விடுகிறது தேரின் கால்களை தூக்கி நிறுத்த முயல்கிறான் அர்ஜுனன் அம்பை செலுத்துகிறான் மார்பிலே அம்புகளை தாங்கிய போதும் தர்மதேவதை அவனை பாதுகாத்து நிற்கிறாள் கிருஷ்ணன் கடைசியாக அந்தனர் உருவிலே வந்து கர்ணன் செய்த புண்ணியங்களையெல்லாம் தானமாக பெற்று கர்ணனின் உயிரை உருவி செல்கிறான் அன்பர்களே இது ஒரு மகாபாரத கதை என்பது மட்டுமல்ல கர்ணன் ஒரு எல் டைப் மலர் மருத்துவத்திற்கு மிக சரியான முன்னுதாரணம் மலர் மருந்துகள் இரண்டு இடங்களில் பயன்படும் ஒன்று அவர் அடிப்படை குணமாக இருக்கும் அந்த குணத்திற்கேற்ற மருந்து மற்றொன்று எல்லா நேரங்களிலும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மருந்து தேவைப்படும் அதை போல இரண்டு வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளில் இந்த மருந்தானது எந்த மருந்துமே மலர் மருந்துகள் பயன்படும் ஆகவே மன அழுத்தம் அதனால் ஏற்படும் மன தளர்ச்சி அதிகமான ஏழை வேலையின் காரணமாக ஏற்படும் பிரச்சனைகள் தன்னம்பிக்கை குறைதல் அதன் காரணமாக சில மணித்துளிகளுக்கு ஏற்படும் தன்னால் முடியாது என்ற மலைப்பு இந்த மலைப்பின் காரணமாக தனது பணிகளிலே இடையூறு தான் செய்ய வந்த காரியத்தை செய்ய முடிக்க முடியவில்லையோ என்ற ஐயம் இவர இவையெல்லாம் ஒரு எதிர்மறை எல்மின் குணங்கள் இதற்கு மிக உதாரணமாக இருப்பதுதான் நாம் முதலிலே சொன்ன கதை அதாவது மன தளர்ச்சி மலைப்பு இவையெல்லாம் சாதாரண மனிதனுக்கு ஏற்பட்டால் வேறு வேறு மருந்துகள் பயன்படும் ஆனால் இங்கு கர்ணனை போல ஒரு மாபெரும் ஆற்றல் வாய்ந்த மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் மன தளர்ச்சிகளுக்கு தான் தனது காரியத்தை சரியாக செய்யவில்லையோ என்ற ஐயப்பாடுக்கு எல்ம் என்ற மருந்து அற்புதமான மருந்து அதாவது ஒரு சாதாரண தொழிலாளி அல்லது ஒரு சராசரி மனிதன் தன்னால் இந்த வேலையை செய்ய முடியவில்லை என்று மலைத்தால் அதற்கு ஹான்பீன் போன்ற மலர் மருந்துகள் பயன்படலாம் ஆனால் அதே ஒரு சூழ்நிலை மனத்தாட்சி மலைப்பு என்பது ஒரு ஆயிரம் மாணவர்களை ஒரு நாள் கட்டி மேய்க்கும் பள்ளிக்கூட தலைமை ஆசிரியருக்கோ அல்லது ஆயிரம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொழில தொழிலாளிகளை வேலை வாங்கும் தொழிற்சாலை அதிபருக்கோ இந்த மன தளர்ச்சி தன்னம்பிக்கை குறைவு ஏற்பட்டால் அதற்கு எல் இதுதான் எல்மின் குணங்கள் இந்த எல்ம் என்பது அடிப்படை குணமாக இருப்பவர்களுக்கு இந்த மருந்தை பயன்படுத்தினால் அவர்கள் எதிர்மறைத்தன்மை குறைந்து நேர்மறைத்தன்மைக்கு வந்து விடுவார்கள் இது யார் யாருக்கு பயன்படும் எந்த சூழ்நிலையில் பயன்படும் என்பதை பார்த்தோம் என்றால் அதாவது கல்வி நீதி காவல் மருத்துவம் போன்ற முக்கியமான துறைகளில் மேல்மட்ட அதிகாரிகளாக செயல்பட்டு வரும்போது 
பொறுப்புகளை சரியாக சமாளிக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளவர்கள் மன தளர்ச்சி அடைந்தால் இவர்களுக்கு இந்த மருந்து பயன்படும் பொறுப்புகளின் சுமை அதிகமாகும் போது அதை கண்டு திகைப்புக்கு உள்ளாகிறவர்கள் தனியாக எல்லா பொறுப்புகளையும் சமாளிக்க வேண்டிய நிலையில் இருப்பவர்கள் பெரிய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்போதும் இன்னும் திறம்பட செய்திருக்கலாமோ என்ற எண்ணம் வரும்போதும் இவ்வளவு பொறுப்புகளை நாம் எவ்வாறு சமாளிக்கப் போகிறோம் என்ற மலைப்பு தோன்றும் போதும் இதனால் மனம் உடல் பாதிக்கப்பட்டு அவைகள் நோய்களாக வெளிக்கொணரும் போதும் இவை போன்ற விஷயங்களுக்கெல்லாம் இந்த எல் என்பது பயன்படும் பொதுவாக ஒரு குழுவுடன் கூட்டாக சேர்ந்து வேலைகளை செய்யும் போது பொறுப்புகளை சரியாக பங்கிட்டு திறம்பட இவ்வேலையை செய்ய முடியுமா என்ற ஒரு மலைப்பு ஏற்படும் போது எல் அந்த இடத்தில் நமக்கு பயன்படும் மன வலிமை குன்றி எவ்வாறு இந்த செயலை செய்து முடிக்கப் போகிறோமோ என்று நினைப்பவர்களுக்கு எல் பயன்படும் அதே வேளையில் இது மிகப்பெரிய நபர்களுக்கு மட்டும்தானா என்றால் இல்லை ஒரு வீட்டிலே ஒரு விசேஷ காரியங்களை வைத்திருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு விசேஷம் நமது வீட்டில் நடைபெற போகிறது அதற்கு பலர் வருவார்கள் உணவு உண்பார்கள் செல்வார்கள் இது இவை அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து செய்ய வேண்டிய நிலைமை ஒரு குடும்ப தலைவனுக்கோ தலைவிக்கோ ஏற்படும் போது அவர்கள் எப்படி இந்த காரியத்தை சமாளிக்க போகிறோமோ என்று எண்ணினார்கள் என்றால் அந்த நேரத்திலே எல்ம் அவர்களுக்கு தக்க துணையாக பலனளிக்கும் எல்மை பயன்படுத்தினால் அற்புதமாக அந்த காரியங்களை எல்லாம் அசால்ட்டாக அதாவது மிக சாதுரியமாக செய்து முடித்து விடுவார்கள் இவை போன்ற சூழ்நிலைகளுக்கும் இந்த எல்ம் பயன்படும் எல்ம் பயன்படும் நபர்களின் எதிர்மறை மனப்பாங்கு என்ன என்பதை கண்டுவிட்டோம் அதாவது நம தம்மிடம் வலிமை இல்லை என்று நினைப்பது வேலை மிகுதியாலும் கடமை உணர்வாலும் மனம் தளர்ந்து போவது ஆனால் இவையெல்லாம் தற்காலிகமா தற்காலிகமாக உண்டாகும் ஆற்றல் போதாமை என்ற உணர்வுதானே ஒழிய நிரந்தரமானது அல்ல தனது பனிச்சுமையை பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்ள முடியவில்லையே என்று எண்ணும் போதும் இவ்வாறான ஒரு மலைப்பு தோன்றக்கூடும் அதாவது தானே செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்து முடிப்பது ஒரு சராசரி மனிதனின் வேலை ஆனால் குழுவாக கூட்டமாக மிக பலரை கட்டி மேய்க்க வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையில் அதை மேலிருந்து நிர்வாகம் செய்பவர்களுக்கு உரிய மருந்துதான் இந்த எல் இந்த எல் நபர்களின் பாசிட்டிவ் தன்மையாக நாம் ஏற்கனவே மின்னலிடம் பளி மின்னலென பளிச்சிடும் வாய்ப்புகள் அல்லது ஐடியாக்கள் தோன்றும் மூளை என்பதை ஏற்கனவே ஒரு காணொலியிலே சொல்லி இருந்தோம் தலைக்கு மேலே வெள்ளம் கடந்து செல்ல முடியாத அளவிற்கு சென்று விட்டது என்னும் நேரத்தில் எல் என்ற மருந்தை பயன்படுத்தும் போது அவர்கள் அந்த சுமை அழுத்தத்தை எல்லாம் மீறி அற்புதமாக அந்த காரியங்களை முடித்து மிகப்பெரிய வெற்றிகளை கொண்டு வந்து குவிப்பார்கள் இவர்களது வேலையானது வேலை திறமானது பல நபர்களை பாதிக்கக்கூடியது என்பதால் மிக பொறுப்பு வாய்ந்த பணியில் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்படும் மன தளர்ச்சிக்கு எல் என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயமாகும் எல் நபர்களை கண்டறிவோம் அவர்களின் மூலமாக பலரின் வாழ்க்கையில் ஒளிவெள்ளங்களை ஏற்றிடுவோம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி